Right now, we estimate that there is one doctor for every 7,000 Syrians inside the country. It is almost impossible to convince doctors to stay. They are leaving now, and they will leave more, and we are even thinking of the day we don't have a doctor inside the country. That is, I think, right now, the most dangerous and difficult profession in the world. This is why we focus a lot on people, ordinary people, who learn some medicine by practicing. هذا الأكثر لقطة أنه بتلاقي طفل يعني عمره سنة سنتين بتلاقيك إياه تحت الأنقاض نصه طالع ونصه تحت إيده رايحة عصيان وعلى المسرخ يكون أمه أو أبوه جنبه متوفيين يعني هذا أكثر شيء أنه بيفجع وبيأثر فيك علي أبو يوسف العمر 28 سنة من سكان مدينة حلب أعمل في منظومة إنقاذ التابعة لجمعية لجمعية القلوب الرحيمة والله نحن هذا الوضع نعيشه كل نهار يعني وضع قصف مكثف على احياء حلب يعني تلقى بلاغ عن طريق القبضات اللاسلكيه عن طريق التليفونات عن طريق اي وسيله يعني بتجينا انه هذا شيء طبيعي يعني اليوم انا يعني بتابعي خوف اني اكون خاف اني اقصر في حقه يعني اني ما اسرع يعني اتاخر وهذا كل سبب لوفاتي يعني. يعني انا بطلع بفكر انه ابني اللي تحت الانقاض او زوجتي او احد من اهلي. الاطفال اكثر شيء بتزعل الاطفال يعني مو ذنبها انهم بهالحرب يعني حسبي الله ونعم الوكيل. هو عم يستهدف البنى التحتيه المشافي المراكز الافران المدارس بدي موت البنى التحتيه كلها للمجتمع بدي بدي حسسك انه بدي هجرك من البلاد كلها يعني. Hospitals, white helmets, schools. This is the most important target for jet fighters. If you think that hospitals are targeted because wounded people might be combatants, then why primary health care centers, maternity centers are targeted? Too? The main reason is people there should lose hope. Humanitarian workers are the frontline defenders of humanity right now. If we collapse, people will lose hope and they will go everywhere in this world. طبعا يعني شيء اكيد اليوم الشخص اي شخص بعده مثلا حدا من اهلي حدا من اقاربي بعده حدا من اولادي يعني اليوم بدي احاول بساعده ووصل لنقطه طبيه او لمشفى وبعيش هالشيء بهذا الوضع يعني انا انشات بلد انشات جيل جديد ان شاء الله تعالى. بحس انه انا انجزت شيء بهالحياه يعني 